どうも、メタヨシーです。ステップン、ヤフーニュースに掲載、加熱状態をどう立ち回るニュースと現状分析についてお話をしていきたいと思います。チャンネル紹介です。このチャンネルでは、Web3 や NFT、ゲームファイ関連のサービスを明るく楽しく解説し、新たな暮らしの実現に向けてチャレンジをしているチャンネルです。興味を持っていただけた方は、いいねやチャンネル登録、どしどしお待ちしております。さて、今日はこのような流れで進めていきたいと思います。一つ目、ステップン関連ニュース。二つ目、ステップンの現状分析。現状分析の中でも、ユーザー分析や仮想通貨分析、スニーカー分析をやっていきたいと思います。で、その後、まとめといったことで進めていきたいと思います。では、最初に、ステップンの関連ニュースです。えー、今日はですね、えー、まず、大きなニュースとして、えー、Yahoo ニュースにステップンの記事が挙げられましたっていうところのお話をしていきたいと思います。歩くと稼げるステップン、第1四半期で利益が約33億円相当に、GMT、バーンも予定、といった形の記事が挙げられています。えー、Yahoo ニュースに掲載されることで、あのー、まあ、普段、えーステップンのことをあまりこう気にしてないような方にもステップンの情報が届くような形になったんじゃないのかなと思いますので、まあ、より知名度が上がっていくんじゃないかなと思ってますで利益がですね33億円という形で書かれてあるんですけどあのやっぱり仮想通貨界隈のまあ企業っていうのはすごくこう収益が上がって盛り上がってきている感じかなと思ってます例えばコインチェックとか他の企業もあのかなり利益が上がってるというふうに聞いてますのでステップもですねあのすごい利益が出てるっていうのはいいことなんじゃないのかなと思ってますでは次にですねステップの Twitter の公式アカウントの方でプレゼント企画をやっているということだったので共有していきますアンコモンのジェネシススニーカーのプレゼント企画になってるんですけど、英語で書かれてあるんですが、こちらの情報ですね、えー、期限が4月10日までになっているようで、えーまあ、フォローするっていうのと、まあ、この投稿をリツイートするっていうのと、あとは3人のツイッターの友達にタグをつけてコメントをするといったことをやることによって、まあ、アンコモンのジェネシススニーカーといったものが当たる可能性があるようです。でえっと、私がですねあまり詳しくないんですけど、えー、自分のかすかな記憶によるとこのジェネシススニーカーっていうのはすごい貴重なものになってて、えー、最初のこう製造番号みたいなものが、えー、桁数が少ない1000番以下とかなんかそういったもののスニーカーなんじゃないかなと要するにミ,ミントされてないスニーカーっていうふうに認識してますもし違ったら教えていただけたらなと思うんですけど、えっと、そういったアンコモンの靴が当たるよっていうような話になっているようです。まあ、これをやることによってですね、あのツイッターのアカウント数が増えて、まあ、認知を広げるっていったことを、えー、まあ、ステップン側がですね、あのまあプレゼントの商品代で結構こうアカウントを集めたりできるので、えー、まあ、効果的なあの広報として、えー、認識してやってるんじゃないのかなというふうに思ってます。はいではニュースは以上にしてステップンの現状分析を進めていきたいと思いますまずですね、えーまあ、4月5日時点、まあ、昨日は17万742人っていったフォロワーの数だったんですが、えー、やっぱりプレゼント企画をやっているっていうところもあって1日でまあ約9000人ほど伸びてますねなのであこういうプレゼントがあるんだっていうことを知ってまあプレゼン靴が当たったんならやろうかなっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、ユーザーとは限らずですねとりあえずフォローしてプレゼント企画に参加するといったこともあるかなと思っているので、まあ、今現状フォロワー数が増え続けているっていう状況ですねはいで、えー、次にこちらは Discord の方のチャンネルの、えー、いいねを押されている数の国別のものになるんですが、えー、昨日時点では9541人だったんですが今日先ほど見た限りだと9614人ですね。で、まあ、各国言えることなんですが、あまり大きな動きはないですね。あの、まあ、Twitter のフォローがあっても、Discord の方が増えているかっていうと、やっぱりそうでないっていうような状況かなと思うので、まあ、この辺りの,こうあの情報の差があるのもちょっと面白いなって思ってます。Discord をチェックしている人と、まあ、Twitter のフォローで終わってる人っていうところの差もあったりするので、まあ、そのあたりも含めてですね、分析していけたらいいなと思ってます。はい。で、えっと、まあ、こちらの Doom Analytics の方のデータを見ると
昨日時点では、えー、4074人の方が新規で参加されたようです私の昨日の予想だったら、まあ、2000人から3000人ぐらいに収まるような形になるんじゃないのかなと思ってたんですけど結果的に増えてましたねあのディスコードと、えー、テレグラムでは1000人ずつしか今後招待できないという形になってたんですがやっぱりこう個人のユーザーのアクティベーションコード招待コードの方から参加するっていう人もそれなりにいるんじゃないかなっていう形が、まあ、結果として見てわかるかなと思います、まあ、明日以降また増え続けるのか、えーまあ、横ばいになるのかっていうのも改めて、えー、経過を見ていけたらいいかなと思ってますで、えー、仮想通貨の分析になるんですが基本的に調整フェーズっていうところではあるんですけど昨日と引き続きですねで GST の価格が、えー、をちょっと注目してまた見ていきたいと思ってますでこちらがですねあの昨日時点でミントイベントが終わりましたで、えー、それまでは600円前後だったものが560円に今落ち着いてるんですけど私の予想だともうちょっと落ちるかなと思ってたんですねあの、まあ、500円以下とか400円台まで落ちてもおかしくないなと思ってたんですけどこれが維持されているっていうことは、えー、新規参入者があの GST を求めてですね、えー、靴を育てたりレベル上げをしたりですとか、えー、そういったことを、まあ、ミントをしたりですとかっていうのもあミントイベント終わった後も継続してやっているんじゃないのかなというふうに思ってますなので、まあ、今始めている人はですねあの引き続き、まあ、GST を使ってまだ,まだまだ稼ぐことができるような状況にあるんじゃないのかなというふうに思っています。あくまで個人の見解です。<笑>はい、では、えー、と引き続きスニーカーの分析を進めていきたいと思いますで。昨日時点だとスニーカーの合計は5066個だったんですが、えー、少し面白い結果なんですが、えー、今日時点だ今日の朝だとですね3813個に減っているというような状況です。でまあ、いろんな、えー、推測ができるんですけど、まあ、靴の価格が若干安くなっていたりとか、まあ、トレーナーの価格がですけど安くなってたりしたんですけど、まあ、そういうのも含めてですね、えー、安いから買うっていう人もいれば、まあ、新規参入者は、えー、とりあえず靴を買って始めたいというようなことでまたかなり新規参入者がいたから売,り売れていったんじゃないかなっていうのも思ってます。はい、で次ですね、えーそれ昨日時点の靴の価格が 7.9 ソルとか 7.8 ソルとかだったんですが、えー、今日の朝時点だと 8.3 ソルとか、えー、トレーナーとかだと 11.79 ソルっていう形で値上がりしている状況です。まあ、靴が減っているので、えー、単純にこう、ね、値段がですねだんだん上がっていっている状況になってるんじゃないのかなと思ってます。で金額で見ても、えー今までだったら、まあ、コモンの靴が13万ぐらいで買えてたんですが、えー、若干値上がりして13万3000円とか4000円とかになってるとでトレーナーの方が16万5000円で買えてたものがやっぱり19万に戻ってますね、えー、昨日時点はやっぱりすごくお買い得だったっていうところになるかなと思います僕も若干買えばよかったかなって思いました、はい、日々分析するとこういうのが分かって面白いですねはいというところで、えー、簡単ではあるんですが、まとめに入っていきたいと思います。えまずですね、運営はあのプレゼント企画っていうのをツイッターの方でやることで、えー、ツイッター経営での認知を広めようとしているんだなっていうところが、えー、一つ分かりました。でえー、それにあたってですね、ツイッターのユーザー数は継続して今増加をしているという傾向にあります。で、GST 価格がミントイベントが終わった後ではあるんですけど、えー、急落していないというような状況が分かりました。で新規参入者が増えていたっていう情報もありますので、まあ、それにあたってですねスニーカーの数が減って、まあ、靴の価値も若干上がっているというような状況かなと思います、えー、総合するとここから先は個人の見解にはなるんですが、えー、まだまだですね直近あのもうここ1ヶ月でなんか問題になるっていうような状況とかっていうのはあまりないんじゃないのかなと思ってるので、えー、引き続きですね原子回収をやってます、はい、GST も上がってるっていうところなのでえー、変えれるところは、まあ、USDC とか、えー、ソラナとかに変えていきながらですね、えーまあ、現地開始を進めていくというような流れで、えー、私はやっているというところでございます。はい
、えー、こんな感じでですねあのいろいろこうステップの現状を分析したりとかしながら、えー、皆さんがどういうふうに立ち回ればいいかっていうところを日々配信していこうと思ってますので、えー、役に立ったなと興味をあの楽しかったよと思っていただける方はですねいいねやチャンネル登録などしていただけると大変嬉しいですでは今日はそんな感じで終わっていきます、えー、メタヨシでしたありがとうございましたまたねー